。由于这个位置对于青木来说，如果给到他这个位置，很难再出来。哦，看看有没有机会做逆身十字弓，十字弓，机会，机会。哇！李佳、李胜龙还要坚持吗？还要坚持！李胜龙还在试图争夺。哇！尖关节已经要脱臼了。李胜龙，好的，脱出来了。李胜龙的冷拳啊，嗯，他的战力记得还是非常不错。是，哇，不错，不错，不错，不错。哇，李胜龙到有利的位置。哇，裁判，裁判奥林匹是终止了比赛。青木真也持身赛场近二十载，由于出色的主动降服技术，被称之为跳关时段。虽然已经三十六岁的年龄，但青木无疑焕发了职业生涯的第二春。对于综合格斗选手来说，半年之内连打三场比赛，堪称劳模了。青木真也最近四场比赛依旧保持了惊人的竞技状态，让每一位挑战者都没有逃出手和和及被终结的宿命。他向世界证明了他是亚洲乃至全世界最好的轻量级运动员。李胜龙作为青木真也的挑战者，他是新加坡最具号召力的明星选手。二十岁的李胜龙与姐姐势不可挡李胜珠一样年少成名，他十八岁进入 ONE 冠军赛一路连胜，如果能击败青木真也拿到金腰带，那么就会创下男子最年轻综合格斗世界冠军纪录。一起来看一看这场精彩的对决吧。两位选手，李胜龙今天穿的是白色的短裤，而对面。现在青木穿的是黑色的短裤，相信两个人之间的较量在拳馆训练的时候已经反复出现了，应该有过经常的私下的对练啊。但是在这样的比赛当中呢，这比赛的氛围和感觉和平时对练是完全不一样的。没错，今天呢，青木还是需要小心，在比赛当中可能会有冷拳的出现。但是这比赛一开场的节奏是青木希望尽快突入。比赛开始后，青木真也没有给李胜龙任何的适应机会，一上来就是近身的缠抱，并且成功的将李胜龙压制到了地面。过去四场首回合的比赛，哦，我们看到比赛带入到地面了。青木进入进入到地面之后呢，看看有没有机会转到侧向压制，在半防守当中，又或者是说直接进入到提正位。我们看青木在找机会切膝，这块的话用自己的左拳做一些下位的击打。呃，李胜龙呢，现在还是用自己的手控制住青木的身体，是对方把身体和自己拉开距离。两个人确实靠的围绳太近了，裁判很有可能把两个人以同样的位置回到原围绳中间。是因为在这样呢，在场面确实很难发挥啊，在擂台边啊。呃，现场呢，我们的裁判团队都在现场准备，随时保护可能摔出围绳的选手。对。青木在过去的比赛当中，不管说是手三角还是裸脚，总是有通过各种各样的降服方式去击败对手。啊，李胜龙重新回到了战力，但是依然无法脱开对方形成的死亡三角。我们看到，青木他上肢的力量确实是非常的足，尽管说对方是出生牛犊，但是这个力量啊。这静力对抗上面竟然比不过青木真也，是呃，其实也正常嘛，因为李胜龙毕竟是升级上来的啊，升重上来。李胜龙在地面苦苦挣扎，并且短暂的起身，但很快再次被青木压制到了地面，并且很快拿到了优势的骑乘位。对这个位置对青木非常的有利，看他这能不能下得了这个手了啊！现在李胜龙在努力的保护住自己的头部。这个骑乘位做得非常的深，这一瞬间没有办法那么快的就能够挣脱出来。现在李胜龙非常需要小心自己的右手手臂，同时的话还在做下杂肘。我们都知道，我们知道这个杂肘很有可能直接让对方脸上出现创口的。呃，迅速打开，呃，这个打开是很快的。哦，这个时候我想到了加里托能之前接受采访的时候是，他说我拒绝和我的朋友熟人来进行比赛，因为下不了手。啊、嗯，哦，我们看。李胜龙呢？李胜龙尝试在勾住了。李胜龙急于起身时出现破绽，青木抓住机会完成骑乘位的控制。随后比赛再次出现惊心动魄的一幕，青木顺势完成十字固的降服技，但李胜龙冒着手臂关节受伤的巨大风险，苦苦咬牙坚持，试图摆脱控制。然而不知为何，青木真也突然松开了十字固的把位，进行了位置转换。这一动作间隙，被李胜龙抓到。瞬间起身逃脱，实在是太厉害，太神奇了。虽然逃脱了青木的十字固把位，但是李胜龙依旧不占优势，被对手牢牢地压制在身下
。刚刚这一下，不经过的手都捏一把汗了。是。现在依然是青木站在有利的位置上面。第一回合还剩下一分十六秒钟的时间，足以给到青木再一次做出降服的把位。现场的新加坡观众呢，在给李胜龙加油。现在李胜龙更多的还是用自己的尽力去控制住青木真也，他的上肢不让他做一些击打，又或者说是降服的机会。Okay, 又进入提升位了，提升位，啊呃。刚才呢，会要求两个人保持相同的位置，回到场地的当中。这个位置对于青木来说，其实是更加的有利。是，但是时间在一分一秒的流逝。刚刚呢，还有五十秒钟的时间，现在只有三十秒钟的时间了。呃，我们看，还在试图通过起桥来破坏青木的平衡。对，打杂技。李胜龙，尽管他核心力量可能很年轻，还是挺不错的，但是起桥就是没有办法把老大的。在青木身下的李胜龙，通过不断的起桥技法，破坏青木的进攻意图，并且趁着青木试图再次做十字固的机会，一个侧翻成功摆脱控制，和青木进入战力拼斗阶段。好的，来看一下，现在青木干脆不起身了，因为他知道比赛时间马上就要结束了。是，重新回到战力，拍板了，十秒钟时间。啊，青木带着笑容在打比赛，我们看，刚刚这下闪躲非常。第一回合比赛结束，进入第二回合，李胜龙打出气势，不再给青木近身缠抱的机会。李胜龙看战力有没有机会啊？看李胜龙的报价，现在完全是为了他做防守抱摔做准备的。双方在身边控制着对方。各抢到一边腋下。嗯，好的，做一次西装的尝试。哦，刚才的这一记后手直拳打空了。对，但是机会很好。也说了，这场比赛必须要小心李胜龙的冷拳。嗯，突然，李胜龙犹如神灵附体，组合拳连续命中对手头部，让青木真也彻底失去反抗的能力，倒在绳脚，无法起身。裁判见状，赶紧终止比赛。李胜龙击败了日本大师青木真也，拿到了这一条世界冠军金腰带。此一战，李胜龙年少成名，成为 ONE 最年轻的男子冠军。他的姐姐李胜珠则保有最年轻的女子夺冠纪录。李胜龙在这一场比赛中的表现确实让人觉得惊艳，逃脱青木真也致命的手臂十字固，更是让观众们直呼太神奇。或许冠军成功的真正原因。就是他们在困境中永不放弃，坚持战斗到最后一刻。大家怎么看呢？欢迎在评论区留言哟。